हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी सो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास आई हैव टेकन वन मोर पोएम ऑफ बिहाई बुक ऑफ क्लास नाइन्थ विच इज रेन ऑन द रूफ स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को मालूम होगा कि ऑलरेडी मैं चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड की स्टोरी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ एंड चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड की पोएट्री भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एंड इन टूडेज वीडियो आई विल कवर दिस चैप्टर सो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव एंड वॉस्ड ऑल दोज वीडियोज टिल नाउ आप डायरेक्टली मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं लेट अगर आपको वो लिंक ना मिले उस चैप्टर का लिंक जो आप देखना चाह रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको किस चैप्टर का लिंक चाहिए आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन कमेंट सेक्शन एज वेल सो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं सो आप जीवन देखिए पोइट ने इस पोइट्री का जो टाइटल रखा है वो रखा ही है रेन ऑन द रूफ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश होती है तो छत पे जब बारिश की बूंदे जो ड्रॉप से वो गिरती हैं तो एक पैटर साउंड निकल के आता है ठीक है और जब यू नो जब बारिश होना होता है तो एक क्लाउड्स होते हैं जो कि पूरे आसमान में आपको ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स दिखाई देती हैं और वो जो नेचर उस समय होता है जो नेचर का ये जो ब्यूटी होती है आप लोगों को आई होप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता होगा बहुत ही एक एक प्लेजर एक आनंद देता होगा और बहुत से लोग तो कई सारी चीज़ें ड्रीम भी करते होंगे कि काश इस मौसम में ये करने को मिल जाए ये खाने को मिल जाए इस तरीके मतलब कई सारी चीज़ें आप इमेजिन करते हैं तो एक्चुअल में हुआ कि जो इसके पोइट हैं कॉटेस्किन उनके साथ भी ये हुआ कि जब बारिश एक बारी हो रही थी तो उन्होंने उस बारिश के जो पैटर साउंड है उसको सुना तो कुछ ड्रीम्स कुछ थॉट्स उनके दिमाग में आए ठीक है और उसी थॉट्स को उन्होंने किस में रखा पोइट्री में रखा तो देखिए वो अपने पोइट्री में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कह रहे हैं कि व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होअर व्हेन मतलब जब द ह्यूमिड मतलब यहाँ बादलों की बात हो रही वो बादल जो किससे भरे हुए हैं पानी से भरे हुए हैं शेडो शेडोज इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि वो एक एक शेडो एक छाया की तरीके एक ब्लैक फॉर्म ब्लैक कलर के होते हैं इस वजह से यहाँ पे शेडोज यूज़ किए गए हैं तो जब वो ह्यूमिड शेडोज यानी कि जो बादल हैं जो पानी से भरे हुए जो स्काई हैं होवर जब क्या करते हैं मंडराते हैं कहाँ पर मंडराते हैं ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर यहाँ पर स्फेयर का मतलब स्टूडेंट्स क्या है बादल है आकाश आकाश वो तारों से भरे हुए आकाश में जब वो ह्यूमिड शेडोज क्या करते हैं होवर करते हैं घूमते हैं यहाँ वहाँ फिर यानी कि बादल घिर जाते हैं कहने का मतलब क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ऑल द क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई जब आकाश में क्या क्लाउड्स बादल दिखाई देते हैं फिर क्या होता है एंड द मिलैंकली डार्कनेस यहाँ देखिए मिलैंकली मतलब होता है बेसिकली सैडनेस दुखी का यहाँ पे पोइट ने यूज़ किया है देखिए दुखी का क्यों वर्ड यहाँ पे मेलैंकली क्यों यूज़ किया चूँकि डार्कनेस एक अंधेरा छा जाता है और अंधेरा बेसिकली किसके फॉर्म में जाना जाता है एक डार्कनेस मतलब कि जहाँ पे आप दुख हो उदास हो उदासी को व्यक्त करता है तो वही कह रहे वो जो क्या है उदासी से भरा हुआ जो वो अंधेरा है जेंटली बहुत ही प्यार से वीप्स इन रेनी टीयर्स रेनी टीयर्स मतलब बादल रूपी आंसुओं के रूप में वो क्या करने लगता है रोने लगता है अर्थात देखिए यहाँ पे पोइट ने क्या किया है जो बादल हैं बादल के जो आई लाइक ड्रॉप्स हैं वाटर ड्रॉप्स हैं उसकी तुलना उसने किससे किया है लाइक like, आंसुओं से उसने किया है ठीक है और ये कह रहे हैं कि जो बादल है वो क्या कर रहा है जैसे कि उदासी से रो रहा है और जब ऐसा होता है जब ऐसा माहौल बनता है नेचर का जब नेचर का अपने ये सुंदरता दिखाती है तो उस पर राइटर सॉरी जो पोएट है वो क्या कहता है वट अ ब्लिश ब्लिश मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं हैविंग प्लेजर आनंद महसूस होना आनंदित हो जाना तो कहते हैं वॉट आ ब्लिश कितना अच्छा लगता है क्या करना टू प्रेस द पिलो पिलो को क्या करना प्रेस करना अब आगे आपको समझ में आएगा ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड यहाँ पे कॉटेज चैम्बर का मतलब यहाँ पे पोर्ट अपने रूम की बात कर रहे हैं कि अपने रूम में बेड पर तकिए को दबा करके सोना कितना अच्छा लगता है आई होप आई होप आप लोगों में से बहुत लोग को ऐसा अच्छा लगता होगा बढ़िया प्यारा सा मौसम हो हवा चल रही हो चारों तरफ से और आपकी बढ़िया बेड रूम में आप क्या करें बढ़िया से अपने पिलो को प्रेस करते हुए दबा करके आप क्या करें सोएं क्यों सोने का यहाँ बात हो रही है क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट उस समय होता है जो एटमोसफियर होता है वो बहुत ही प्लीजिंग होता है बहुत ही आनंददायी होता है कि आपका मन करता है कि इतने प्यारे से मौसम में आप क्या करें एक अच्छी सी नींद ले लें और आगे पोर्ट क्या करें लेट क्या करें हम अपने बेड पर लेटे रहें और क्या करें 
लाए लेटे हुए क्या करें हम लिसनिंग सुने किसको सुने टू द पैटर पैटर मतलब वो बारिश की जो बूंदे हैं बारिश की बूंदे जो आवाज जो पैटरिंग की जो साउंड आ रही है उसको हम क्या करें वहां पर लेट करके सुने किसको सुने ऑफ द सॉफ्ट रेन वो जो प्यारी सी जो बारिश हो रही है सॉफ्ट ओवरहेड हमारे सर के ऊपर यानी कि छत पर जो बारिश की बूंदे गिर रही हैं और उससे जो टप टप की जो पैटरिंग का जो साउंड आ रहा है उसको हम क्या करें अपने बेडरूम में अपने बेड पे अपने पिलो को प्रेस करते हुए दबाकर लेटे और लेटे हुए हम क्या करें उसका आनंद लें यानी कि उसके म्यूजिक को नेचर के इस साउंड को हम लोग सुने फिर आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कहती एवरी टिंकल्स ऑन द सिंगल्स हैज एन ईको इन द हार्ट कह क्या रहे हैं कि जब जो वाटर ड्रॉप्स हैं जब वो क्या करते हैं एवरी टिंकल टिंकल यहाँ पे क्या है टिंकल इज ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स मीन्स वॉट वो जो पानी है पानी की बूंदों को कह रहे हैं जब पानी की जो बूंदे होती है जब वो सिंगल्स पे गिरते हैं सिंगल सिंगल्स क्या है यहाँ पे सिंगल्स इज अ पीसेस ऑफ स्टोन्स जो पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसकी बात कर रहे हैं पोइट कह रहे हैं कि जब पानी की बूंदे उन पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर यानी कंकड़ों पर गिरते हैं तो क्या होता है हैज एन ईको वो एक ईको एक वाइब्रेशन उत्पन्न करता है कहाँ पे इन द हार्ट मेरे हृदय में मेरे हृदय में क्या होता है एक ईको एक वाइब्रेशन आता है यानी कि मेरी जो रोम रोम मेरा क्या हो जाता है खड़ा हो जाता है कहने मतलब आप लोग भी अक्सर देखते होंगे जब बारिश होती है तो बारिश होते समय क्या होता है एक अलग ही प्लेजर आपको महसूस होता है अपनी बॉडी पर और फिर क्या कहते हैं वो एंड अ थाउजेंड ऑफ ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट और वो कहते क्या हैं एंड और अ थाउजेंड मतलब हजारों की संख्या में ड्रीमी फैंसीज मतलब नए नए स्वप्न क्या होते हैं इन बिजी मेरे व्यस्त यानी दिमाग में बिजी मतलब किसकी बात हो रही है मेरे व्यस्त दिमाग में क्या हो जाता है शुरू हो जाता है यानी कि जो मेरा माइंड है मेरे माइंड में हजारों की संख्या में क्या होता है नए नए जो है स्वप्न आने स्टार्ट हो जाते जब इतना प्यारा मौसम बनता है तो क्या होता है मेरे उस व्यस्त दिमाग में कई सारे नए नए थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और क्या होता है एंड अ थाउजेंड ऑफ रिकलेक्शंस रिकलेक्शंस मतलब पुरानी यादें और हजारों की संख्या में जो मेरी पुरानी यादें होती हैं वो भी मेरे दिमाग में आने लगते हैं वी वो जो कि बुनते हैं देयर एयर थ्रेड्स इन टू रूप एयर थ्रेड्स का यहाँ पे मतलब क्या है जो हवाई स्वप्न होते हैं ठीक है उसको बोलते हैं यहाँ पे इस लाइन के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे समझिएगा देखिए यहाँ पे क्या है वी देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ देखिए कई बार होता है ना कई सारे आप स्वप्न बहुत बड़े बड़े आप स्वप्न देख लेते हैं जिसे बोलते हैं ना कि ऐसे स्वप्न जो पूरे नहीं हो सकते हैं तो वही जो है पोइट कह रहे हैं कि कई सारे मुझे जो है रिकलेक्शंस मेरी मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं पुरानी जो यादें हैं वो भी याद आती हैं और साथ ही मैं क्या करता हूँ जैसे आप लोग कहते हैं काश ऐसा हो जाए ऐसा होता तो हम ऐसा करते काश मैं बचपन में फिर चला जाऊँ मतलब कई सारे आपके स्वप्न होते हैं मैं यहाँ पहुँच जाऊँ तो ऐसा करूँ वैसा करूँ काश ऐसा हो जाए तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है इसका मतलब यहाँ पर क्या है व्यू मतलब बुनना देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ एयर थ्रेड्स का मतलब क्या हुआ ऐसे स्वप्न जो क्या हो पूरे ना हो तो मेरे जो दिमाग में ऐसे कई सारे हवाई जो स्वप्न होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं एज जैसे ही आई लिसन टू द पैटर जैसे ही मैं उस पैटर के साउंड को यानी कि बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ को सुनता हूँ इस तरीके के विचार मेरे दिमाग में आते हैं ऑफ द रेन अपॉन द रूफ मेरे घर की छत पे बारिश की जब पैटरिंग के साउंड को मैं सुनता हूँ तो कहते मुझे इस तरीके के विचार इस तरीके की बातें इस तरीके के स्वप्न मेरे दिमाग में आने लगते हैं कैसे स्वप्न जैसे मैंने भी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट पैसेज में इस पोएम के आगे वो कहते हैं क्या है जब मेरे दिमाग में सारे विचार आ रहे थे कई सारे नए नए थॉट्स आ रहे थे कुछ पुरानी यादें आ रही थी कुछ मनगणंत मनगणंत आप क्या कह सकते हैं जो कभी पूरी ना हो ऐसे एयर थ्रेड्स भी मेरे दिमाग में आ रहे थे और फिर इन्हीं सब यादों के बीच में पोइट कहते क्या हैं नाव और फिर इन द मेमोरी मतलब मेरे दिमाग में कम्स माई मदर फिर मेरे दिमाग में मेरी माँ आती हैं मतलब मुझे मेरी माँ की याद आ जाती हैं यहाँ बेटा आप लोगों को मैं बता दूँ कई बारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन आता है कि जब पोइट 
अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है तो क्या उस समय उसकी माँ जीवित रहती हैं या नहीं तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नहीं उसकी माँ जीवित नहीं रहती हैं इसलिए देखिए अगले पैराग्राफ पे पोर्ट क्या बता रहे हैं कि मुझे फिर बीच में किसकी याद आ जाती है उस प्यारे से मौसम है चूँकि मौसम इतना प्यारा होता है कि मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है क्योंकि मेरी माँ की प्यार की तरीके क्या था प्यारा था और वो कहते क्या कि एज शी यूज इन ईयर्स एगो कहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मुझे याद आती हैं उनका वही स्वरूप मुझे याद आता है जिस तरीके से वो क्या थी कई वर्ष पहले थी कई वर्ष पहले जिस स्वरूप में मेरी माँ रहती थी उनका वही स्वरूप मेरे दिमाग में आ जाता है एंड टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स और क्या करता है ये उन्हीं के लिए होते मतलब डार्लिंग डार्लिंग मतलब बहुत ही प्यारी ड्रीमर्स मतलब स्वप्न की बात हो रही है यानी कि यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि ये जो मेरी माँ है बिल्कुल उसी तरीके से प्यारी मुझे लगती हैं जैसे कि मेरे क्या होते हैं वो स्वप्न होते टू रिगार्ड्स द डार्लिंग डार्लिंग मतलब बहुत ही प्री ड्रीमर्स मतलब स्वप्न एंड एरा देखिए यहाँ पे एरा का मतलब क्या है ये बिफोर यहाँ पे बी ई हट गया है बी ई एफ ओ आर ई को यहाँ पे पोर्ट ने क्या किया है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन और वो कहते हैं बिफोर इसके बाद शी मतलब वो लेफ्ट देम टिल द डाउन डाउन मतलब जब प्रातः काल तक बिल्कुल उसी तरीके मतलब मुझे याद आता है कि मेरी माँ भी ऐसे प्यारे प्यारे स्वप्न देखा करती थी कब तक जिससे पहले की डाउन यानी कि प्रातः काल नहीं हो जाती थी यहाँ पे समझिएगा कहने का यहाँ पे पोर्ट का मतलब क्या है कि उसे उसकी माँ की याद इसलिए इस आती है बिल्कुल उसी रूप में जिस रूप में वो बहुत वर्षों पहले रहती थी और बिल्कुल उसी तरीके से वो सोचता है कि मेरी माँ मेरी माँ क्या होती थी उन्हें भी ऐसे स्वप्न देखना बहुत ही अच्छा लगता था लेकिन वो क्या करती थी प्रातः काल होने से पहले उन स्वप्न को छोड़ दिया करती थी अर्थात जब वो सोने जाती थी तो वो भी क्या करती थी ऐसे प्यारे प्यारे स्वप्न जो है मुझे दिखाया करती थी और प्रातः काल उठने के साथ ही वो क्या करती थी उन स्वप्नों को छोड़ देती थी और फिर कहती ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी ओ अरे मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरी माँ की नज़र मेरे ऊपर है यानी कि जैसे मेरी माँ मुझे क्या कर रही हैं मुझे देख रही हैं ऐसा पोइट का ऐसा पोइट को महसूस होता है एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन यहाँ पे रिफ्रेन का मतलब क्या है सॉन्ग कौन से सॉन्ग की बात हो रही है वही बारिश की बूंदों जो गिरे उसके सॉन्ग की बात चल रही स्टूडेंट्स ओके तो जैसे ही मैं इस रिफ्रेन इस सॉन्ग को इस बारिश रूपी गाने को बारिश की जो बूंदे हैं वो ड्रॉप हैं जब वो गिर रही हैं उससे जो रिफ्रेन जो साउंड ईको उत्पन्न हो रहा है जब मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ क्या कर रही हैं मेरी ओर देख रही हैं देखिए यहाँ पे यहाँ पे कंपेरिजन क्यों हो रहा है क्योंकि जो माँ का प्यार है उसे बहुत ही प्लेजर बहुत ही आनंदित किया करता था और ये जो बारिश का मौसम है ये जो इन्वायरमेंट अभी जो एटमोसफियर जो भी क्रिएट हुआ है उसके आसपास वो उतना ही उसे आनंदित कर रहा है उतना ही सुख दे रहा है जितना सुख उसे अपनी माता की उपस्थिति में अपनी माँ की उपस्थिति में लगा करता था और आगे वो कहते विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रेन वो बूंदे जो क्या कर रही हैं खेल रही हैं किस पे सिंगल सिंगलेस पे यानी कि उन छोटे छोटे जो कंकड़ हैं कंकड़ों पर जब वो गिर रही हैं और क्या कर रही हैं बारिश की बूंदों से एक पैटर का जो साउंड क्रिएट कर रही हैं इससे जो मुझे प्लेजर मिल रहा है इससे मुझे क्या लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी माँ की माँ की मतलब प्रेजेंस का जो है क्या हो रहा है अनुभव हो रहा है कि मेरी माँ मुझे क्या कर रही हैं देख रही हैं स्टूडेंट्स देखिए ये पोइट्री है आई होप मैं आपको पहले ही बताया हूँ आपको याद होगा कि जो पोइट्री होता है पोइट्री में कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होता है आप लाइन टू लाइन कभी आपको ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए इसमें एक्सप्लेनेशन होता है आपको पोइट की फीलिंग्स को समझना पड़ता है कि आखिर वो कौन सा मैसेज आप तक कन्वे करना चाहता है एक एक लाइन की यहाँ पर तीन तीन चार चार लाइन एक्सप्लेनेशन हुआ करती हैं सो आई होप ये लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा शायद शायद आपको डिफिकल्ट लगा होगा बट समझ में आ गया होगा एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ वो क्या कहते हैं कि नाव एन मेमोरी कम्स माई मदर की इसी मौसम के दरमियान मेरी माँ मुझे क्या करती हैं मेरी माँ की मुझे याद आती हैं एज शी यूज इन ईयर्स एगोन एगो यहाँ पे एगोन मतलब एगो की बात हो रही है और बिल्कुल उसी रूप में याद आती हैं जिस रूप में वो बहुत वर्ष पहले रहा करती थी जैसे वो दिखाई देती थी ठीक है यहाँ समझिएगा और याद क्यों आती हैं क्योंकि मौसम उतना ही प्यारा है जितनी प्यारी जो है पोइट की माँ थी और वो कहते हैं टू रिगार्ड्स द डार्मिंग 
डार्लिंग ड्रीमर्स क्यों याद आती हैं क्योंकि जो उनकी माँ थी उनकी माँ भी ऐसे प्यारे प्यारे स्वप्न देखा करती थी और वो क्या करती थी एज शी लेफ्ट देम बिफोर टेल डाउन लेकिन वो प्रातः काल होने से पहले इन प्यारे प्यारे स्वप्नों को छोड़ दिया करती थी त्याग दिया करती थी और फिर तभी कहते मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ की नज़र मेरे ऊपर है वो नहीं अपनी माँ की प्रेजेंस को महसूस करते हैं और कब महसूस करते हैं जब वो बारिश के इस रिफ्रेन इस गाने को सुनते हैं तब और कौन से गाने को जो कि प्लेट जो कि बज रहा है किस पे कंकड़ों पे सिंगल्स पे बज रहा है कैसे बज रहा है बारिश की बूंदों के द्वारा जो पैटर्न का साउंड हो रहा है उससे सो स्टूडेंट इन दिस वे दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश आई होप दैट यू हैव नो कंफ्यूजन बट लेट सपोज स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली लाइक कॉन्टैक्ट टू मी इफ यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर either you can watch this video twice or thrice and i hope that if you will watch this video twice or thrice after that there will be no doubt definitely but instead of that if there will be there will be some like uh, doubts then you may put your doubts there in comment section and i will try to give you solution of all your problems as well so thank you so much everyone see you soon with the next video